வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் உடனே இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அல்ஜிப்ரா நம்பர் தேரி சப்ஜெக்டில் கான்கிரன்ஸ் அந்த மெத்தட் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் கான்கிரன்ஸில் டூ மார்க்ஸ் சம்ஸ் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் அதாவது ஃபைன் த லீஸ்ட் ரெசிடியூ மாடுலோ எம் தட் ஆர் இன்வெர்டபிள் அதாவது லீஸ்ட் ரெசிடியூ கேட்டாலே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி அதாவது லீஸ்ட் ரெசிடியூ இப்போ ஃபைனா உங்களுக்கு லீஸ்ட் ரெடி ரெசிடியூ என்னெல்லாம் அப்படி கேட்டாங்கன்னா ஜீரோ டு ஃபோர் இப்போ சிக்ஸ்னா ஜீரோ டு ஃபைவ் அந்த மாதிரி என் மைனஸ் ஒன் டேர்ம்ஸ் தான் அவங்களுக்கு லீஸ்ட் ரெசிடியூஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அந்த லீஸ்ட் ரெசிடியூஸ் எதெல்லாம் இன்வெர்டபிளோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அது எதுக்குன்னா மாடுலோ எம் மாடுலோ எம் வந்து உங்களுக்கு இங்கே ஃபை இப்போ வந்து த லீஸ்ட் ரெசிடியூ ஆஃப் மாடுலோ ஃபைவ் ஆர் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் என் மைனஸ் ஒன் டேர்ம்ஸ் தான் லீஸ்ட் ரெசிடியூட்டு இப்போ வந்து இன்வெர்டபிள் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அவங்க கேட்டிருக்காங்க இன்வெர்டபிள் அதாவது லீஸ்ட் ரெசிடியூஸ்க்கு கண்டுபிடிக்கிறதுட்டு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதாவது எக்ஸ் அஃபிக்ஸ் ஃபைவ் அந்த எக்ஸ் அஃபிக்ஸ் ஃபைவ் வந்து ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த சைடு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எழுதி போட்டு இப்போ வந்து இது மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஒரு ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ இன்ட்டு டூ ஜீரோ இன்ட்டு த்ரீ அதுமாரி உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணும் போது உங்களுக்கு அதாவது ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் ஃபையோட உங்களுக்கு பெரிய நம்பர்னா உங்களுக்கு வந்து அதை டிவைட் பண்ணணும் ஃபையால் அந்த ரிமைண்டரை தான் அந்த பாக்ஸ்குள்ளே எழுதணும் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூ த்ரீ சா சிக்ஸு ஃபையோட சிக்ஸு பெரிய நம்பர்னால உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபையால் சிக்ஸை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ரிமைண்டர் ஒன்று இப்போ டூ ஃபோர் சா எயிட்டு ஃபையோட எயிட் பெரிய நம்பர் அதனால் ஃபையால் எயிட்டை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிமைண்டர் வந்து த்ரீ வரும் அந்தமாரி உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த நம்பரோட எது லார்ஜராக இருக்கோ அந்த நம்பர் அதுக்கு அப்புறம் அந்த இப்போ ஃபைனா ஃபைவாக இருந்தாலும் இப்போ ஒன் இன்ட்டூ இங்கே ஃபைவ் இருந்தனா ஒன் இன்ட்டூ ஃபைனா ஃபைவ் ஃபைவ் வந்து டிவைட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அந்த டிவைட் பண்ணணும் ஃபைவால் அதாவது எந்த எம் கொடுத்துருக்காங்களோ இப்போ இங்கே இங்கே வந்து எம் வந்து ஃபைவ் இப்போ வந்து இங்கே அதேமாரி இப்போ த்ரீ இன்ட்டூ டூ சிக்ஸு ரிமைண்டர் ஒன்று த்ரீ இன்ட்டூ த்ரீ வந்து நைனு ரிமைண்டர் வந்து ஃபோர் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் அதுமாரி உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிருங்க இப்போ வந்து இந்த ஒன்னெல்லாம் நான் எதுக்கு பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இன்வெர்டபிள் எலமெண்ட்ஸ் இன்வெர்டபிள் எலமெண்ட்ஸ்னால் என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாக இருக்குது அதுக்கு ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அந்த ஃபார்ம்ல படி உங்களுக்கு வந்து அதான் இன்வெர்டபிள் சொல்லுவாங்க இன்வர்ஸ் ஃபார்ம்லா அதாவது ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ வந்து இன்வெர்டபிள் எலமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்வர்ஸ் அது வந்து ஒன்று எப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ இதில் ஒன்று இருக்குது ஒன்று வந்து ஒன் ரோவில் பாருங்க ரோ வைஸு ரோ வைஸில் ஒன்றுக்கு வந்து இங்கே ஒன்று இருக்குது டூக்கு ஒன் இருக்குது த்ரீக்கு ஒன் இருக்குது ஃபோருக்கும் ஒன் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு அதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்கள் இன்வர்ஸில் எழுதி நீங்கள் அது வந்து ஒ ஈக்குவல் டு ஒன்ட்டு சொல்லிடுங்க ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ட்டு டூ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ வந்து கடைசியில் ஆன்சர் எப்படி நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எந்த நம்பருக்கெலாம் நேராக அந்த ரோவில் ஒன் இருக்கோ அந்த நம்பர்லாம் உங்களுக்கு இன்வெர்டபிள் நம்பர் ஸோ அந்தமாரி பார்க்கும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆர் த லீஸ்ட் ரெசிடியூஸ் ஆஃப் மாடுல் ஆஃப் ஃபைவ் தட் ஆர் இன்வெர்டபிள் இப்படி தான் நீங்கள் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சரை நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணி முடிக்கணும் இப்போ வந்து அதே சப் டிவிஷன் டூ எப்படி பண்ணுறது நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து லீஸ்ட் ரெசிடியூ சிக்ஸ் வந்து ஜீரோ டு ஃபைவ் சொன்னேன் இப்போ அதேமாரி நீங்கள் வந்து அந்த டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் இப்போ அதேமாரி சிக்ஸோட கிரேட்டராக இருந்தாலும் சரி சிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி இப்போ ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் தான் ஃபைவ் சிக்ஸோட ஸ்மால் நம்பர் அதனால் நீங்கள் சிக்ஸ் எல்லாம் டிவைட் பண்ணக்கூடாது இப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ வந்து சிக்ஸு ஈக்குவல் டு சிக்ஸு அதனால் உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் எல்லாம் டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஜீரோ அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ப்ரொசீட் பண்ணி முடிங்க ரிமைண்டரை மட்டும் எழுதிட்டு இப்போ வந்து அந்த எந்த ரோக்கு நேராக எந்த நம்பருக்கு ஒன் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ஒன்றுக்கு ரோக்கு நேராக இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒரு ஒன்று இந்த 
டென் வந்து நயனோட உங்களுக்கு வந்து பெரிய நம்பர் அதனால் நீங்கள் வந்து நயன் அப்படியே போட்டுக்கலாம் அதனால் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு டிவைட் இந்த மாடு டென்னு மாடு இந்த இடத்துல மாடு எண் இந்த இடத்துல என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பரோட இந்த லெஃப்ட் சைடு நம்பர் சின்னதாக இருந்ததுன்னா அப்படியே நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ரிமைண்டரை அந்தமே இது நயன் சின்னதுனால அப்படியே நயன் எழுதிட்டேன் நயன் பவர் ஒன் நயனு மாடு டென் இப்போ வந்து இந்த நயனுக்கும் டென்னுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா இது நயன் வந்து இந்த சின்ன நம்பர் இது பெரிய நம்பர் அதனால் இந்த ரெண்டுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன் எழுதினேன் அது எப்படி எழுதுனேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நயன் மைனஸ் டென் அப்படின்ட்டு போடணும் இப்போ வந்து இது நயன் இங்கே மைனஸ் டென் அப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் அந்தமாரி இப்போ இது இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன நம்பர் இங்கே வந்து ஒரு பெரிய நம்பர் இருந்ததுன்னா அது வந்து நீங்கள் அது கிட்டத்தட்ட அதாவது இப்போது இங்கே ஃபிஃப்டி த்ரீ இருக்குது இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படி இருக்குன்னா இப்போ அது கிட்டத்தட்ட ஒரு நம்பர் தான் டிஃப்ரென்ஸ் அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் அந்தமாரி நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது எதுக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சம்பில் உங்களுக்கு புரியும் அது எதுக்கு சொல்கிறேன்ட்டு இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா நயன் ஸ்கொயர் நயன் ஸ்கொயர் ஏன் போட்டிருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து டென் ப நான் பவர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது நயன் பவர் ஹண்ட்ரட் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் வந்து ஒரு ஈவன் நம்பர் அதனால் நீங்கள் வந்து நயன் நயன் ஸ்கொயர் நைன் கியூப் நைன் பவர் ஃபோர் நைன் பவர் ஃபைவ் அந்தமாரி நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணிட்டே வாங்க ஏதாவது ஒரு கீபோர்ட் கிடைக்கும் அதாவது ஒரு நம்பர் கரெக்டாக எல்லா இடத்துலையும் ரிப்பீட் ஆகிட்டே வரும் அது எதிர்த்து நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த இடத்துல ஏன் மைனஸ் ஒன் போட்டோன்ட்டு அந்த மைனஸ் ஒன் போட்டால் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்கொயர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சிம்பிளிஃபை இப்போ இந்த கா இந்த அதாவது நைன் பவர் ஒன்னை வந்து நீங்கள் காமனாக கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நைன் ஸ்கொயர் அப்போ வந்து மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மாட் டென் அப்போ மைனஸ் ஒன்னுக்கு ஸ்கொயர் போட்டால் உங்களுக்கு ஒன்று மாட் டென் இப்போ நைன் கியூப் இப்போ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் கியூப் அப்படி போட்டிங்கன்னா மாட் டென் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் தான் மைனஸ் ஒன்னை கியூப் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் தான் இப்போ அதே இது நை நைன் பவர் ஃபோர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் ஃபோர் வந்து ஒன்று இப்போ நம்மளுக்கு இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈவன் பவர்ஸில் நீங்கள் வந்து இந்த மைனஸ் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று வருது ஆட் பவர்ஸில் உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன்னை ஸ்கொய ஸ்கொய கியூப் ஆட் பவர் போட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மைனஸில் வருது அதனால் நீங்கள் வந்து இப்போ நைன் பவர் டுவெண்ட்டி பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஈவன் நம்பர் டுவெண்ட்டி அதனால் ஒன் மாட் டென்னட் வருது இப்போ கடைசியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேர் ஃபோர் நைன் பவர் ஹண்ட்ரட் கான்கிரன்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் ஹண்ட்ரட் மாட் டென் இப்போ வந்து நைன் பவர் ஹண்ட்ரட் வந்து ஒன் மாட் டென் தான் உங்களுக்கு வரும் இப்போ ஒன் மாட் டென் வர்றதுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒன்னை வந்து இந்த சைட் கொண்டு வந்தீங்கன்னா நைன் பவர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் கடைசியில் நம்மளுக்கு இந்த கொஸ்டினில் வந்த இது அந்த ஃபார்மெட் கிடச்சிருச்சு நைன் பவர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் அதனால் இப்போ நைன் ஏற்கனவே மாட் டென்னில் தான் நம்ம இங்கே ப்ரொசீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ நைன் பவர் ஒன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் இஸ் டிவிசிபிள் பை டென்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு ட்ரிக்காக யோசித்து இந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணணும் இப்போ அடுத்த சம் பார்ப்போம் அது இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பாருங்கள் இஃப் டுடே இஸ் வெனஸ்டே தென் வாட் டே வில் பி இன் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் இஃப் டுடே இஸ் மண்டே வாட் டே வில் it be in 999 days if it is 11:30 am now what time it will be in 1769 hours இப்ப வந்து இந்த சம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் அதாவது மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறோம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து அது ஒரு ஒரு டே பர்டிகுலர் டே ஒரு வீக்கில் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு வீக்கில் வந்து செவன் டேஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து மார்ச் செவன்ட் எழுதுங்க இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து இன்றைக்கி வெனஸ்டேயாக இருந்ததுன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ்க்கு அப்புறம் அந்த டே என்னென்ன டேயாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் கான்கிரன்ஸ் டூ மார்ச் செவன் ஒன் டுவெண்ட்டி நைனாக செவனால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர் த்ரீ இப்போ இந்த த்ரீ தான் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் கிடச்சிருக்கு அப்போ நீங்கள் என்ன எழுதணும் டுடே இஸ் இஃப் டுடே இஸ் வெனஸ்டே தென் ஆஃப்டர் த்ரீ டேஸ் த டே வில் பி சாட்டர்டே அதாவது தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே அந்தமாரி மூணு ரிமைண்டர் த்ரீ கிடச்சதில்ல அதனால் நீங்கள் வந்து மூணாவது நாள் என்னென்று பார்க்குறீங்க மூணாவது நாள் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா சாட்டர்டே
மாட செவன் இந்த ஃபைவ் எப்படி கிடச்சிது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நைன் 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 டிவைடட் பை செவன் பண்ணணும் டிவைட் பை செவன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் ஒன்ஸாக செவன் ரிமைண்டர் டூ இந்த நைனை கீழே போடுவீங்க செவன் ஃபோர்ஸாக டுவெண்ட்டி எயிட்டு ரிமைண்டர் ஒன்று இந்த நைனை கீழே போடுவீங்க இப்போது செவன் டூஸாக ஃபோர்ட்டீனு ரிமைண்டர் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் இப்போ வந்து இப்போ ரிமைண்டர் ஃபைனால் இந்த ஃபைவ் எங்கே எழுதுவீங்க இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு என்ன கேட்டாங்கன்னா மண்டேயாக இருந்ததுன்னா மண்டேனா உங்களுக்கு நைன் 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 டேஸில் உங்களுக்கு என்ன டேவாக இருக்கும் அப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்போ வந்து டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே இப்போ வந்து உங்களுக்கு அடுத்த அஞ்சு நாளில் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாட்டர்டே மண்டேலேருந்து ஃபைவ் டேஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சாட்டர்டே வருது இந்த மாதிரி தான் இந்த ப்ராப்ளம் இந்த வீக்கு பேஸ் பண்ணி வர்ற கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் ப்ரா சால்வ் பண்ணணும் இப்போ வந்து இஃப் இட் இஸ் லெவன் தேர்ட்டி ஏஎம் இந்த ஏஎம் நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் நவ் வாட் டைம் இட் வில் பி இன் ஒன் செவன் சிக்ஸ் நைன் ஹவர்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொன்ன ஏஎம் எதுக்கு நல்லா கவனிக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஏஎம் டுவெல் ஹவர்ஸு பிஎம் டுவெல் ஹவர்ஸு அந்தமாரி இது வந்து ஏஎம் அதனால் உங்களுக்கு வந்து வெறும் டுவெல் ஹவர்ஸ் தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து இது வந்து டுவெலால் டிவைட் பண்ணுறீங்க அதாவது நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஒன் செவன் சிக்ஸ் நைன் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த டைம் என்னன்ட்டு இருக்கும் இப்போது லெவன் தேர்ட்டினால் ஒன் செவன் சிக்ஸ் நைன் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன டைம் அப்படின்ட்டு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒன் செவன் சிக்ஸ் நைனை வந்து டுவெல் மாட் டுவெலால் நீங்கள் வந்து டிவைட் பண்ணணும் அதாவது ஒன் செவன் சிக்ஸ் நைன் அண்ட் டுவெலால் டிவைட் பண்ணணும் பேசிக்காக சொல்ல போனால் ஏன் டுவெலால் டிவைட் பண்ணோன்னா இங்கே வந்து ஏஎம் இருக்கு இதே இது பிஎம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு டுவெலால் தான் டிவைட் பண்ணுவோம் இங்கே எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணாமல் வெறும் லெவன் தேர்ட்டி அப்படின்ட்டு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆளால் டிவைட் பண்ணுவீங்க இப்போ வெறும் எதுவுமே ஏஎம் பிஎம் மென்ஷன் பண்ணாட்டி இங்கே மாட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போட்டிருப்போம் இங்கே ஏ ஏஎம் மென்ஷன் பண்ணதுனால மாட் டுவெல் எழுதிடும் டுவெல்னால் உங்களுக்கு ஏஎம் அதாவது உங்களுக்கு ராத்திரி பன்னெண்டு மணிலேருந்து உங்களுக்கு காலையில் பன்னெண்டு ஆகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏஎம் பன்னெண்டு ஆகினதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பிஎம் சொல்லுவீங்க அதுக்கப்புறம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு பிஎம் அதுமாரி டுவெல் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஏஎம் பிஎம் அதனால தான் உங்களுக்கு இங்கே டுவெலால் டிவைட் பண்ணுறோம் இப்போது ஒன் செவன் சிக்ஸ் நைன் டுவெலால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ரிமைண்டரு இப்போது அந்த லெவன் தேர்ட்டி லெவன் தேர்ட்டிலேருந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹவர்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க இதில் மினிட்ஸ் கேட்டாங்க நீங்கள் லெவன் தேர்ட்டிலேருந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா லெவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு சொல்லலாம் இப்போ இங்கே ஹவர்ஸ் கேட்டிருக்கனால நீங்கள் லெவன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோர் தேர்ட்டி அதாவது லெவன் தேர்ட்டினா உங்களுக்கு வந்து டுவெல் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி இப்போ வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி பிஎம் ஆஃப்டர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இதுதான் உங்களுக்கு அந்த தேர்ட் சப் டிவிஷனோட ஆன்சர் இந்த மாதிரி தான் இந்த டூ மார்க்ஸ் சம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ப்ரொசீட் பண்ணோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கான்கிரன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு டாபிக் போவோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க போகிற கான்கிரன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதை நீங்கள் பாருங்கள் இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ்னா நீங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம் இந்தமாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபி